。ジョジョゲー。原作漫画同様古くから存在し、その歴史は長い。実に28年も続く歴史の中で、様々なゲームが誕生していった。今回プレイするゲームはその中でも現象に当たるもの。その評価は散々なものであった。このゲームは1993年にコブラチームより発売されたタイトル。通称コブラジョジョである。ゲームジャンルは RPG 形式で第3部をテーマとしているよ。はじめに言っておくとこのゲーム、グラフィックと BGM は現代から見ても非常に出来がいい。しかしその他のあまりある突っ込みどころがこのゲームの評価を決定づけてしまっているよ。ちなみに今流れているのはオープニングでも、このゲームの数少ない原作再現度が高くまともな要素である。今のうちにストーリーの流れもさらっと解説しておこう。主人公ジョータローはある日悪霊に取り憑かれたトイ刑務所に閉じこもってしまう。しかし彼の祖父ジョセフによってその悪霊はスタンドと呼ばれる自分自身の超能力であることが判明する。日常生活に戻るジョータローであったが、彼らには一族の宿敵ディオによる魔の手が迫っていた。このゲームのメインとなるのがこの戦闘。まず最初に始まるのが謎のカード選択。戦闘開始直後に選んだタロットカードによってステータスが上下するんだけど、まずこのシチュエーションが謎すぎる。なぜからスボスがカードを配って結果を教えてくれてるし、カードを引いて一気一遊する味方キャラたちが何ともシュール。さて気を取り直して戦闘開始だ。このゲーム、なんと一部の攻撃がボイス付きなのである。しかしなんとも間の抜けた声になってしまっており、オラオラというよりうわうわと言ってるようにしか聞こえない。ちなみにラスボスの無駄無駄もボイス付きだけどあっちはさらにやばい。そっちの方も後々紹介するよ。そして戦闘に勝利するとこれである。ザ・シュール。ジョータローはディオに操られ資格となっていた家教員から洗脳の原因を取り除き、正気に戻すことに成功する。原作と違ってそこら辺の不良学生まで洗脳していたり、細かい突っ込みどころはあるもののこんなものはまだまだ序の口。本当のコブラジョジョはここからである。コブラジョジョを語る上で外せない要素が何と言ってもこれ。<笑>ありのまま、今起こったことを晴らすぜ。ジョジョさん部とは宿敵ディオを倒すため、日本からエジプトまでの旅を描いた壮大な物語である。原作では香港で退治するポルナレフなのだがこのゲームでは、ジョータローの住んでいる町で本屋の店員をしている。そもそもスタンドに関する文献ってなんだよ。そしてバックヤードに勝手に入って本屋ナレフに襲われるという謎展開。名乗らせていただく。ポルナレフ。そしてゲームの内容とは直接関係ないんだけど、このゲームはレトロフリークと相性が悪くてアルファベットが表示されないという不具合付き。そのせいでラスボスディオも名前を呼んではいけないあの人みたいになったりするよろしく頼むぜ一体何を目指すんですかねトレビアンだよここからは原作そっちのけのストーリーが続く本屋ナレフからもらった鍵で店の奥を探ってみるとなんとまだ日本にいるのに謎の館に到着。原作ではジョセフの能力で念写した写真からジョータローたちがディオがエジプトにいるということを突き止めるんだけど、このゲームのジョセフでは念写すら不可能。ジョータローの旅の目的はディオの呪縛によって死にかけている母親を救うためで一刻を争う状況。しかしなんと序盤は一切の手がかりもなく日本をさまよってることになるよ。謎の館を進んでいると突如水攻めに愛さめに襲われるという、謎すぎる事態に遭遇。やれやれだぜ。ようこそようこそ。<笑>本物の船長もいないのに偽物の船長が登場。そもそもここは船ですらない。カットしているけどグレイフライも家教員戦後に用務員に扮して登場。このゲーム3部の敵キャラは大体全部出てくるんだけど、ところどころポジションがおかしい。さて戦闘では戦うでダメージを与える他に離すでバトルして精神力を削って倒したり、調べるを行うと確率でひらめきやガッツを使えるようになる。
ひらめきは条件を満たせば発動する特殊攻撃。ガッツは攻撃力アップ状態で攻撃ができる。スターフィンガー今のはひらめきを使って発動したスターフィンガー。しかしひらめきに関してはゲーム中では対応するキャラなどの情報が一切ない。原作の記憶を頼りにひらめきを使おうとしてもコブラジョジョなので、対応していそうなキャラであっても何もひらめかないことがある。シルバーチャリオッツついでにその辺にいたオランウータンも撃破。なんてことだなんとこの館はオランウータンのスタンドによって作り出されたものだった。な、なんだってこういう利用法もあるのじゃなんでそうなるあまりにも行き当たりばったりな一方に痺れを切らしたのかついにあの方が登場。貴様、見えているな。<笑>いつまでも日本をさまよっている一向に出血大サービスのヒントをくれるディオ様。原作の居場所や能力をひた隠しにしていた用心深さにはほど遠い。しかもこれ以降もたびたびメッセージをくれることになる。一行は飛行機に乗ってインドへ。原作では家教員を仲間にしたら即乗るはずだけど色々時系列やらがおかしい。ところでこのゲームのシステムの一つにバイオリズムというものがある。キャラの名前の下に表示されているグラフのようなものがそれ。簡単に言えば中央の白い縦線に交わっている色付きの曲線が上にあるほど、コンディションが良いということを表す。バイオリズムは歩いて時間が経過するごとに変化し、戦闘で受けたストレスに悪影響を受けたりするよ。そんな時のストレス解消方法の一つがこれ。コブラジョジョ名物、量を足してバイオリズムの改善。制作者は何を思ってこの異様な光景をシステムに組み込む判断をしたのか。顔ぶらの表情まで連動させる無駄なこだわりぶり。ところで原作で飛行機で戦うグレイフライはもう日本で倒したけどここはどうするんだうーん。あ。これは夢の世界はスタンドが出せず、自分のスタンドの偽物たちに襲われ逃げることしかできない一行。そしてこの夢の世界はエンドどころかサウジアラビアまで通り越した後に出てくるデスサーティンの能力。ライフォースタンドが使えない夢の世界に、原作と違い一行全員初見で引きずり込まれる絶対絶命の大ピンチ。果たしてこの状況をどう切り抜けるのか。強行手段だ全員ぶちのめすオーマイガーすっごくまずいうわあえーとまさかとは思うんだけど今のはジョータロウが夢の中でスタープラチナでみんなを殴って、目を覚まさせたらスタンドが使えるようになったということなのかないやいや夢の中でいくら傷つこうが痛みで目が覚めることはないのは原作で念を押されてるしそもそも夢の世界じゃスタンドは出せないで。マジシャンズレッドすまん、これコブラジュジュだったわ。なんだまったくその通り。彼を起こさないでくれ、死ぬほど疲れてる。そして旅客機の原作崩壊ぶりはこれだけにとどまらない。なんとデッサーティンよりさらに先の、エジプト手前で戦うミドラーがここで登場。こんな逃げ場のない兵所では、屋外で絶大なパワーを発揮できるハイプリエステスの持ち味を全然活かせないと思うんだけど。ちなみにこの戦闘は話すコマンドによる精神ダメージが役に立つ唯一と言っていい戦闘。話すは自分や味方の精神力回復もできたりするが、殴った方がいいので全く出番がない。焼き殺してくれるミドラーの全抜死は免れられた。原作では見られなかったミドラー本体も登場。と言ってもモブのスチュワーデスの使い回しなのか変装していたのか、とにかく説明書の用紙とは似ても似つかない。そしてパイロットを始末されてしまいあわや墜落の危機。ジョセフの乗った飛行機が落ちるジンクスはやはりそのままなのか。いや落ちないんかい。何はともあれとうとうインドに到着
。このままディオ様のいるエジプトまでまっしぐらできません。ご存知の通りこのゲームのジョースター一行は、ディオ様を念写できていないのでエジプトに向かうという目標すら立てられていない。じゃあどうするのかというとスピードは盆財団が調査をしている間、手がかりゼロでインドを彷徨うしかないのである。当然その間にも資格が襲ってくるので、5人がかりでボコしながらそいつから情報を引き出すしかないというストロングスタイル。ウッキウキで煽ってくるディオ様。もはや完全に手のひらの上でも手遊ばれている状態。ホリーの命はこれまでか。と思ったけど口が軽いやつもいるんだった。ポルナレフの妹の敵ジェイガイルに関するエピソードは山場の一つだからか。他よりもセリフの再現を頑張ろうとしているのが見受けられる。一部を除けばな。なんだこのフランクなジェイがいるわ。これにはポルナレフもブチギレ。原作同様単独行動を開始してしまう。ドブやろーおい驚くなよと思ったらやけに爽やかに戻ってきた。やはりコブラジョジョか。ホルホース、俺の名前だぜ。エンペラーのカードを暗示するスタンド使いってわけよジェイガイルホルホース戦といえばアブブルが額を打たれあわや死亡かとなる衝撃的なエピソードがあるが<笑>もちろんコブラジョジョにそんなものはないハリクシザシロッケーだマジシャンズレッド一度逃げてから調子に乗って追いかけてきたジェイガイルを5人がかりでボコって決着理想的な戦法だこいつはかなわんぜ原作では旅を急いでいるので逃げるホルホースを追いかけたりはしないしかしコブラジョジョにおいては数少ない情報源なので地獄の底まで追いかけるその前に RPG らしく装備を整えていかないとディオンの手紙、はあ、少しだけ褒めてやるまだまだこの吸血鬼さ、本当は寂しくて構ってほしいだけの切ないジェイガイルに持たせた鍵で開けた先にこんな手紙置いちゃってさ。ふざけるなそして一行はホルホースを追いかけパキスタンへ。道中煽り運転をしてきた不届き者をボコしたら資格の一人だったらしい。どうやらこの先にラバーソウルも言っていたディオ様にスタンドを教えた魔女がいるようだ。なぜか原作以上に口が軽いので許してあげる一行であった。一行はパキスタンに到着。ここで何としても魔女とやらから情報を得なくてはならない。というわけで街を探索している時であった。ダービー君。私の名はダービー。エジプトにいるはずの奴がなんでここに、とは今更言うまい。ダービーといえば暴力を使わずギャンブルとイカさまで一行を全滅手前まで追い込んだ強敵中の強敵。このゲームでもギャンブルで勝負するようだけどどんな名勝負を見せてくれるのか。ただカードをめくって大きい数字を引いた方の勝ちミニゲームにポーカーはさすがに厳しいか、まあいいだろう。めんどくせえ野郎だぜグッド。オープンザゲーム。バカなボクが相手しましょうなんてことだあっけなさすぎる相手が勝ち誇った時そいつはすでに敗北しオーマイガードマジシャンズレッドは許さんごくまずい怖い怖いやっつけてやるぜグッドオープンザゲームブタだ何この何わざわざミニゲームまで用意してるのに原作のダービー戦の緊張感がみじんもないギャンブルに負けても魂を取られるわけでもなくしょぼくれてるだけだし茶番が過ぎるただのギャンブル好きのおっさんだったのかなおっさんの言っていた通り町の外れに怪しい建物を発見。逃げていたホルホースも発見。どうやら魔女にやられたらしい。というかこいつから情報聞くんじゃなかったの聞かないのジャスティスが殺してくれるわ
ティオ様にスタンドを教えた魔女こと円ヤバーも登場。しかしなんとこのばあさん情報を持っていないのである。というか知っていても話すわけがない。普通そうだよね。ジョセフはなぜか円ヤバーのアイテムにされたラバーズのスタンドを脳に入れられましたとさ。それにしてもこの一行行き当たりばったりが過ぎる。ラバーズは処理したもののエンヤバーは情報を持っていなかったので、結局またホルホースを探す羽目に、さっき出くわした時に聞き出しておけよ。無駄無駄<笑>やはり肉体は自分のが一番だな。あっという間に馴染む。<笑>ディオ様の定期ラブコールには一度もドン引き。ホルホースを探してエニアのホテルに戻るも、待っていたのはジャッジメントのスタンド使いと偽物のホルホース。エジプトにディオに逆らうスタンド使いがいるということとホルホースが逃げていったという情報を得られたが、肝心のディオ様に関する情報を得ることはできなかった。原作ではすでに後半に差し掛かろうというところなのに、肝心の情報はまだ手に入れられていないという始末。これでディオ様がエジプトにいなかったらどうするつもりだったんだ。割とヤバい状況なのにスカウトしようとか結構悠長だな。しかしそんな行き当たりばったりな一行に吉報が舞い込む。なんとスピードワゴン財団がディオ様の所在地をエジプトと断定。図らずとも財団の有能さのおかげで、ようやく旅の目標地点を見つけることができた脳筋一行であった。ついにエジプトへと踏み込んだ一行。以前資格の攻撃は止まらない。がここまでストロングスタイルでゴリ押してきた脳筋一行も止まらない。さらにディオ様に反抗していたスタンド使いである野生のエリートも遭遇。ここでもストロングスタイルを発揮してゲットすることに成功する。原作と食い違っている点はもう当たり前なので置いておくとして、このゲームのエリーの戦闘時と歩行のグラフィックの出来が、これまた良くて大変可愛い。移動パートでエリーに切り替えるとカメラから見切れるためワイプで足元視点を表示するこだわりぶり。そしてコブラジョジョの原作改編はなおもとどまることを知らない。なぜか宝箱に入っているアヌビス神の刀、それをひったくると小屋のカーンならぬ悪徳商人カーン。うだつの上がらなかった牛飼いの茶化は武器屋の店主になり元気に刀を振り回していた。そしてここで深刻な問題が発生する。ここまで有能だったスピードワゴン財団がとうとうポンコツ化してしまい、古本屋にディオの情報があるんじゃないかとのたまい出す。このゲームは古本屋をなんだと思っているんだ。しかしこのイベント、かなりレアなものを見ることができる。本屋で待ち受けていたのはこのゲームにおいては全く意味のない変身能力を持っているオインを。本屋ではオインゴボインゴ兄弟に加えてもう一人の資格による罠が仕組まれていた。なんとジョセフ、アブブル、家教員が何者かの能力によって幼児化されてしまう。これまた原作にはない展開だけど、このイベントは幼児化した3人の専用グラフィックまで用意しており他の原作改編より力が入っている。後年カプコンより発売された3部の格ゲーでもゲームオリジナルで幼児化されたキャラたちがいるのだが、このゲームはそれよりも先んじてやっていることになる。なんだよ、結構すげえじゃねえか、と言いたくなる展開だけど残念ながらそうもいかない。ジョセフたちを幼児化させたのは瀬戸神のスタンド使いのアレシー。三人を幼児化させた後なぜか術中にはまっていないジョータロウとコルナレフに戦いを挑んでくる。そして当然負ける。こったイベントだと思ったけどうちはやはりコブラジョジョだった。さらにストロングスタイルの旅は続く。当然本屋なんぞに情報はなく、しびれを切らせたイリーが砂漠に飛び出す。特に理由のない暴力がウンブールを襲う。とうとう余り物の,のキャラたちの処理が雑になってきた。特に情報もないのになぜか回路についた一行は、原作よりも強力なジョースターの凄みでこの町にディオ様がいることを確信する。回路には余り物の,のホルホースとマライアが待ち構えていた。ホルホースはここまでしぶとく生き延びた割に、最後の戦いに関してのセリフは一切ない。原作にないコンビでしかも美女と組めたのに悲しい女好きである。隠してディオの館手前の資格はあっけなく全滅するのだった。おめでとう。蹴りをつけてやる。楽しみだ。ディオ様のラブコールもこれで最後。行き当たりばったりだった旅もなぜか最終地点までたどり着くことができた。
。さあ決戦の時は近い。ここで現れるはディオの館の番長、ペットショップ。原作でもかなりヤバいやつだったがこのゲームにおいてもかなりヤバい。へい、なんてことだ。ペットショップの火力は直前に戦ったホルホースマライアコンビの実に5倍以上。体力満タンのアブブルの体力がほとんど持っていかれた。このゲームのボスキャラは3回行動なので、同じ仲間が狙われなかったり無駄な行動をしてくれるのを祈るばかりである。とはいえこのゲームの戦闘はほぼ全てが固定エンカウントなのでレベルが足りなくなるといった事態は発生しない。例外として回路の酒場で酒を飲んでトリップして幻覚と戦って、何度もレベル上げができるというヤバい救済措置があるが、そこまでしなくてもクリアはできる。ペットショップを知り付けついに館へ突入。この館からボスキャラとの戦闘は今流れている BGM に切り替わり、いよいよ終盤感があってとても良い。そして幻覚によって作られた空間に誘い込まれ現在位置を見失う一行。そこに待ち構えていたのはディオ様の側近の一人、テレンスティ・ダービー。パキスタンの酒場にいたおっさんの弟である。ダービー弟は自分を倒さねばこの部屋から出ることはできないとい,い一行に襲いかかった。興奮して。ダービー弟は卓越したゲームの実力と、心を読む能力で相手を任し魂を奪い取るスタンド使い。しかしこれはコブラジョジョである。ゲーム勝負なんてものは存在しないから拳で戦うしかないし、脳筋一行はそれを5人と一匹がかりでぼこす。背景にゲーム機があるけどあんなものは飾りである。さてお次は幻覚のスタンドを操るケニージー。おい。見つかるなり悲鳴を上げながら逃げていくケニージー。しかも能力まで解いていくというチキンっぷり。お前ゴブのプロシュート兄貴に縛かれてこい。というか三部でも敵前逃亡は普通に粛清対象だろ。その後なんか別の部屋に転がっていたのでぼこしておきました。原作で戦闘描写がなかったとはいえ、なんだったんだこいつは。さてディオ様の側近も残り一人、だがこいつがやばい。一人一人、順番に順番に。このバニラアイスの暗黒空間にばらまいてやる触れるもの全てを粉みじんに消し飛ばすクリームを操るバニラアイス蹴りをつけてやる体力精神力ともに与えてくるダメージはでかく耐久力も段違い oh my God! <笑>しかもこの敵一回では決着をつけられないのである動画ではカットしているけどこのゲーム、こういった初回で蹴りのつかない相手が非常に多い。逃げるもしくは逃げられれば当然経験値は入らず、体力やアイテムを消耗するだけなので非常にトロー感が強い。俺は死なんバニラさんの場合は3回目の戦いでようやく蹴りがつけられるようになる。やっつけてやるぜ。3回目の戦闘で太陽の光を浴びせることが可能なんだけど即死ではなくダメージと防御力ダウンの効果しかもこの太陽の光を浴びせるやつゲーム中だといくつダメージが入っているのかそもそも防御力がダウンしていることすらわからないなので初見プレイのこの動画だと何度も何度も繰り返すことになるよ地獄でやってろ貴様なんぞに3戦目が始まってから9分もの死闘の末ようやく撃破原作と違ってアブブルとイギーは無事であるさあ残るはディオ様一人だけだ<笑>ディオおめでとうい,いだろう<笑>くさばりやおバカだ青ざめたな<笑>本当に俺を撃とうとしているのか
てめえに利用されることへの欲求だけの人生なんてなリカ見せてやろう我が力をほう向かってくるのか死ぬしかないなとうとうここまで来たディオ様との決戦しかし相変わらずカードは配ってくれるのねそしてこの最終決戦 BGM が本当に素晴らしいいろいろ言われているコブラジョジョだが本当 BGM は手放しに絶賛したいザ・ワールド死ねえそしてさすがはラスボス一撃で瀕死に追い込まれる上今の一行では能力の秘密も分かっていない<笑>ここは逃げるほかないまずいぜ落ち着け落ち着いて考えるんだやむをえんうんここれはザワールドを前に何もできなかった一行であったがイギーが鍵を拾ったようだ一体何の鍵なのかな時の学房早速装備してみるとどうしたなんだああはいあのですね今ので城太郎は時を止められるようになりましたな何を言っているのかわからねえと思うが俺も何をされたのかわからなかったなんで帽子で時が止められるのかなんであんなところに保管されていたのかコブラジョジョだからとしか言いようがない時の学房とはまさにコブラジョジョを象徴するアイテムと言っても過言ではないとにかくこれでディオ様に対する対抗手段ができてしまった最終ラウンドだわちゃぼーん涙が出てきたーさあ今度こそ正真正銘の最終ラウンド時を止めるディオ様に対抗できるのは時の学房を装備した城太郎のみ他のメンバーの攻撃は過教員のクリティカルヒットが効くぐらいであとは無力に等しいなのでいかに城太郎をやらせずに攻撃をしてもらうかが鍵になる受けてみろはいあの今のがコブラジョジョのボイス付き技の最後の一つ通称うだうだラッシュですうわうわラッシュを上回る気の抜けたボイスとヒット音は多くのコブラジョジョプレイヤーの笑いと悲しみを引き起こしたしかし見た目とは裏腹にこのゲームの最高火力ハズレカードで削れていたとはいえ一撃でジョセフがやられてしまったてめーそしてこれが時の学房を装備した城太郎の攻撃ディオ様に対するこちらの唯一のまともな攻撃手段になるくさばりやがれディオ無駄無駄エメラルドスプラッシュ何やの死闘を繰り広げとうとうディオ様を撃破過程はどうあれ最後は緊張感に満ちたやりごたえのあるバトルだったバ,バカなこ,このディオがこのディオがてめえは俺を怒らせた。これだ貸したものは確かに返してもらったぜお前にはみんなが貸していたのだよ100年前から大勢の人間があらゆるものを貸していたのだこういうのを不幸中の幸いというんだろうなちゃんちゃんイギーキュッ調子のいい野郎だぜまさかの全員生存エンドで決着
最後はホリーさんのセクシーショットでエンディングです。しかしながら最後に悲しいお知らせがあります。レトロフリークの表示バグによりスタックロールの文字の大半が見えません。ともあれこれにてコブラジョジョは終了。初のジョジョ単独のゲームでありながら、ぶっ飛んだ原作虫のストーリーは突っ込みどころ満載。しかしクソゲーにありがちなゲームバランスの致命的な崩壊なんかは、固定円カウント方式のおかげでなんとか起こらずとどまっていた。ただしその弊害でプレイスタイルの幅が狭く、単調なゲーム性になっているのは否めない。他にも本編では紹介できなかったものの、とにかくアイテム関係のインターフェースが使いづらい。レスポンスが悪い上にアイテムの複数購入はできないし、一つ購入するたび購入画面の開き直しをしなくてはいけない。アイテムの使用や装備も同様で何かしらをするたび画面を戻されるので、不自由さが付きまとい作り込みの甘さが感じられたよ。ドラクエや FF のインターフェースって当時から超優秀だったんだなぁと再認識。それでは今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。